بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین پروگرام بیداری میں عمران امید عباسی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے معذور شہزادہ بادشاہ کا ایک بیٹا تھا اس کی دسویں سالگرہ تھی دسویں سالگرہ پہ بادشاہ اپنے معذور بیٹے کے پاس آتا ہے جو چل نہیں سکتا جو ویل چیئر پہ تھا کہتا ہے کہ میرے بیٹے تو اس ریاست کا اکلوتا وارث ہے اور آج کل جو ہے وہ تیری سالگرہ کا دن ہے تو بتا میں تجھے تیری سالگرہ پہ کیا چیز گفٹ کروں تو شہزادہ کہتا ہے کہ ابا جان اگر مجھے کچھ گفٹ کرنا ہی ہے تو میرا ایک مجسمہ بنا لیں اور وہ مجسمہ میرے دروا جو میرا کمرہ ہے اس کے سامنے جو اس کی کھڑکی کے مشرقی کھڑکی کے سامنے والا جو باغیچہ ہے وہاں پہ نصب کر دیں میرے لیے آپ کا یہی سب سے بڑا تحفہ ہوگا جب بادشاہ یہ بات سنتا ہے تو وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کس طرح سے اپنے معذور اور اپاہج بیٹے کا مجسمہ باغیچے میں لگا دوں دنیا کو تماشا دکھانے کے لیے دنیا کی جگ ہسائی کے لیے تو وہ بڑا پریشان ہو کے خاموش ہو گیا اس نے کہا کہ بیٹا تو کچھ اور ڈیمانڈ کر تو کسی ریاست کی ڈیمانڈ کر میں تیرے قدموں میں لا کے رکھ دوں گا لیکن بیٹے نے باپ کی بات کو ٹوکتے ہوئے یہ کہا کہ ابا جان مجھے صرف میرا مجسمہ ہی چاہیے اگر آپ میرے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو میرا مجسمہ آپ سامنے باغیچے میں نصب کر دیں یہ بات کر کے بادشاہ کا بیٹا بھی خاموش ہو جاتا ہے بادشاہ بھی اپنی نمناک آنکھوں سے گردن کو جھکا لیتا ہے اور بڑی پریشانگی کے عالم میں سوچنا شروع ہو جاتا ہے اتنی دیر میں بیٹا اپنے باپ کی پریشانی کو بانپ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ کس وجہ سے پریشان ہیں آپ میری پریزنٹ کنڈیشن کو دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں کہ میں کیسا معذور مجسمہ باغیچے میں نصب کروں گا کیا آپ اسی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں بیٹا میں اسی وجہ سے پریشان ہو رہا ہوں تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان مجھے اپنی پریزنٹ کنڈیشن کا مجسمہ نہیں چاہیے مجھے اپنے برائٹ فیوچر کا مجسمہ چاہیے جس مجسمے میں جس کی آنکھوں کے اندر اس کے فیوچر کی چمک ہو جس کا چست اور توانا جسم ہو جس کو دیکھ کے اس کے باغیچے میں اڑنے والے پرندے بھی اس پہ رش کریں اور اسے حسرت بری نگاہوں سے دیکھیں مجھے اپنا ایسا مجسمہ چاہیے اب بادشاہ کی آنکھوں میں خوشی آ گئی بادشاہ نے فوراً زرگرز بلائے اور انہیں آرڈر دیا کہ میرے بچے کے لیے ایک خوبصورت اس انداز کا جیسا میرا بیٹا کہہ رہا ہے ویسا ایک خوبصورت موٹی آنکھوں والا اور چست اور توانا جسم والا ایک مجسمہ میرے بیٹے کی شکل کا اس کی کہ اس کے کمرے کی مشرقی کھڑکی کے سامنے والے باغیچے میں نصب کیا جائے مجسمہ نصب ہو جاتا ہے اب بادشاہ کا بیٹا روز پریکٹس کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے جو دو دربان ان کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ وہ صبح اس معذور شہزادے کو ادھر سے ویل چیئر سے لے کے باغیچے میں لائیں گے اور بیٹا وہاں پہ اپنی پریکٹسز کو جاری رکھے گا صبح وہ دو دربان آتے ہیں بچے کو اس شہزادے کو ویل چیئر پہ بٹھا کے باغیچے میں لے کے جاتے ہیں اب کیونکہ شہزادہ معذور تھا اس کی آنکھوں میں بڑی حسرتیں تھیں اس کے دل میں بڑے خواب تھے لیکن وہ اٹھ نہیں سکتا تھا اس نے جب اپنی مجسمے کو دیکھا اس کے اندر اور کھڑے مجسمے کو دیکھا اور اس کی اس پوری اس مجسمے کی کیفیت کو دیکھ کے اس کے اندر بھی اٹھنے کی طلب پیدا ہوئی کہ میں بھی کھڑا ہوں اپنے مجسمے کے سامنے کھڑا ہو کے اس کے برابر کھڑا ہونے کی ہمت کروں وہ جو ہی ایک دم سے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے اس کی کمر سے درد نکلتا ہے ایک چیخ پورے محل کی دیواروں کو سنائی دیتی ہے اور ایک چیخ کے ساتھ وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتا ہے اتنی دیر میں ڈاکٹر بادشاہ ڈاکٹرز کو بلاتا ہے جو اطبات ہیں ان کو بلایا جاتا ہے کہ ان وہ جب دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت اس نے کیا کیا ہے یہ تو بڑا اس نے کوئی مشکل کام کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو اتنا زیادہ درد ہوا اور یہ بے ہوش ہو گیا تو بادشاہ نے کہا کہ اس کا مجسمہ نصب کیا تھا یہ اس کے ساتھ کھڑا ہونے کی پریکٹس کر رہا تھا جس کی وجہ سے یہ گر گیا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت اگر اس کی زندگی کی بقا چاہتے ہیں تو اسے کبھی اٹھنے کی طرف مت اس کی ہمت بدھائیے اسے یہ کہیں کہ یہ کبھی نہیں اٹھ سکتا اگر یہ اٹھنے کی کوشش کرے گا تو وقت سے پہلے یہ مر جائے گا بادشاہ ڈاکٹرز نے بھی یہی کہا بادشاہ نے بھی یہی کہا کہ بیٹا اپنے آپ کو تکلیف 
تکلیف نہ دو اپنے آپ کو اس طرح سے مشقت میں مت ڈالو ورنہ تمہاری زندگی وقت سے پہلے ختم ہو جائے گی لیکن شہزادے کے جو اندر کا ڈاکٹر تھا اس نے کہا کہ نہیں ہمت نہیں ہارنی وہ جو اندر کا ڈاکٹر تھا وہ ہمت دلا رہا تھا کہ آج نہیں تو کل تم اپنے مجسمے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہو اس کے ساتھ کھڑے ہو کے تم زمانے کو دکھا سکتے ہو کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں اللہ نے مجھے اتنی ہمت دی ہے میرا عزم جو ہے وہ عزم مسمم ہے میں اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا اپنے حوصلوں کو میں کبھی بھی ہارتا ہوا نہیں دیکھ سکتا وہ اندر کا ڈاکٹر اسے روز موٹیویٹ کر رہا تھا اٹھنے کے لیے اور جو گھر کے ڈاکٹرز تھے وہ روز بادشاہ کو کہہ رہے تھے کہ اسے اٹھنے نہیں دینا ورنہ یہ اور زیادہ معذور ہو جائے گا وہ رات کو جب اپنے بستر پہ جاتا جس تکیے پہ اس کا سر ہوتا صبح تکیہ اس کے آنسوں سے گیلا ہوتا پوری رات وہ اپنی معذوری کو سوچ کے روتا رہتا اپنے بیکار بدن کو دیکھ کے روتا رہتا وہ سوچتا کہ میں اپنے باپ کی ایک ہی اولاد ہوں میں نے اپنے باپ کا وارث بننا ہے میں نے اپنے معاشرے کے لیے کچھ کرنا تھا میں نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کرنا تھا لیکن میرا جسم معذور ہے لوگ مجھے تانے دیتے ہیں میرے محل میں رہنے والے میرے والد کے نوکر بھی مجھ پہ ہنستے ہیں میری ہمت کو داد دینے کے بجائے میری میری حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے روز مجھ پہ کاہ کے کستے ہیں وہ ہر روز وہ سب کچھ دیکھتا ہے سب کچھ سنتا ہے لیکن ہمت نہیں ہارتا وہ کسی بات پہ کمپرومائز نہیں کرتا روز اٹھنے کی کوشش کرتا ہے مجسمے کے ساتھ روز گرتا ہے گیارہ سال کا ہو جاتا ہے لیکن ابھی اٹھ نہیں سکتا بارہ سال کا ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی ہمت کر کے بھی اٹھ نہیں سکتا تیرہ سال چودہ سال حتیٰ کہ وہ اکیس سال کا ہو جاتا ہے لیکن اٹھ نہیں سکتا اب وہ اکیسویں سال گرا منانے کو ہے اکیسویں اپنی سال گرا منانے سے ایک رات قبل اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکاتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ پروردگار گیارہ سال میں نے کوئی دن بھی ایسا نہیں چھوڑا جس میں میں نے محنت نہ کی ہو جس میں میرے ارادے میں کوئی کمی آئی ہو لوگ مجھے تانے بھی دیتے رہے میرے محل کے دربان مجھ پہ ہنستے بھی رہے کہ یہ معذور ہے یہ کچھ نہیں کر سکتا پھر بھی ایسی پریکٹسز کر رہا ہے جس کا اسے فائدہ کوئی ہونے والا نہیں ہے آج میری عزت کو رکھ لے میری گیارہ سالہ سٹرگل کا مجھے آج پھل دے دے تو وہ اکیسویں سال گرا پہ ایک نئے عزم کے ساتھ ایک نئے حوصلے کے ساتھ ایک نئی ہمت کے ساتھ گیارہ سالہ سٹرگل کے بعد اپنا کیک اس مجسمے کے سامنے کاٹنے کے لیے رکھتا ہے پورے شاہی محل کو دعوت عام ہوتی ہے پوری ریا کو دعوت دی جاتی ہے آج محل کی چھتوں پہ بھی اس شہزادے کی رعایا میں رہنے والے بچے بھی اس پہ ترس کھا رہے ہیں عورتیں بھی ترس کھا کے رو رہی ہیں جوانوں کی آنکھیں بھی نمناک ہیں وہاں پہ ہر طرف ایک غم کی کیفیت ہے کہ یہ شہزادہ گیارہ سال سے پریکٹس کر رہا ہے لیکن اس کی معذوری ختم نہیں ہو رہی آج سارے لوگ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم اس کی گیارہ سالہ محنت کو اس کو اس کا اجر عطا فرما اس کا پھل عطا فرما اس نے ہمت نہیں ہاری اب وہ ادھر کیک کاٹنے سے پہلے یہ عزم کرتا ہے کہ میں اس وقت تک کیک نہیں کاٹوں گا جب تک اپنے مجسمے کے برابر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا نہ ہو جاؤں ہمت کرتا ہے چند لمحے آنکھوں کو بند کر کے رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے اور ایک دم سے اٹھتا ہے وہ شہزادہ جو اکیس سال سے معذور تھا آج اپنی اکیسویں سال گرا پہ اپنے مجسمے کے سامنے کھڑا ہے پورے محل کی دیواریں بھی آج اسے اپریشیٹ کر رہی ہیں اس کے حوصلے کو سلامی دے رہی ہیں اس کے جذبے کو سلامی دے رہی ہیں اس کی اتنی ان تھک محنت کو سلامی دے رہی ہیں ہر طرف تالیوں کی گونج ہے ہر طرف اس کے لیے حوصلہ افزا کلم ہیں کہ وہ شہزادہ آج مجسمے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا ہے تو معزز ناظرین ہمارے اسٹوڈنٹس جوانوں سے یہ گزارش ہے کہ ہم ایک ٹک شاپ اگر کھولتے ہیں ہفتہ اس کا کام نہ چلیں بند کر دیتے ہیں واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں کوئی بھی کام سٹارٹ کرتے ہیں ایک ہفتہ ایک مہینہ ایک سال ہمیں کامیابی نہ ہو تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں یہ سٹوری ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ زندگی نام ہے عزم مسمم کا اگر آپ کے پاس پختہ ارادہ نہیں ہے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ارادے جن کے پختہ ہوتے ہیں پھر منزلیں خود آ کے ان کے قدم چونتی ہیں اس لیے 
انقلاب مصطفیٰ بھی تیئیس سال کے عرصہ میں آیا حضور پہ پتھر بھی برسائے گئے لیکن حضور نے کمپرومائز نہیں کیا پھر دنیا نے دیکھا کہ محمد مصطفیٰ کا جھنڈا پوری دنیا میں اس وقت بھی لہرا رہا تھا آج بھی لہرا رہا ہے اور قیامت تک لہراتا رہے گا اس لیے اپنے ارادوں پہ کمپرومائز نہ کریں اپنے عزم کو کبھی بھی عزم سے ہمت سے مایوس نہ ہوں اللہ تبارک و تعالی منازل آپ خود آپ کے قدموں میں رکھ دے گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ